చాలా బాగుంది అన్న ఈ ఏంటంటే చెప్పిన టైమ్ టైం అంటే టైం మొన్న కాపు నేస్తా అన్నారు ఇప్పుడు దాకా నాకు తెలిసి కాపులకి సపరేట్గా డబ్బులు వేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేదు టైం అంటే టైం అసలు ఆళ్ళు నేను అడగాల్సిన పని ఏం లేకుండా నేను చెప్పాడు ఆ రోజు తెల్లారే పడిపోయినాయి డబ్బులు కాపు నేస్తానికి కూడా ఆటో వాళ్ళకి మేము ఆటో డ్రైవర్లు అక్కడ ఆటో డ్రైవర్ ఆటో వాళ్ళకి చెప్పారు అప్పు పోయిన సంవత్సరం అట్లా పెట్టాము పెట్టుకుని వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా పెట్టుకుని అన్నారు పెట్టుకున్నాము అసలు ఏ చుట్టూ ఎవరు చుట్టూ తిరగకుండానే టైం అంటే టైం అయిపోయింది అదొకటి ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆర్టీసీ వాళ్ళని గవర్నమెంట్లో కలుపుతారు వాళ్ళకి చెప్పారు చేశారు బ్రహ్మాండంగా చేశారు అసలు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల మళ్ళీ పల్లెటూరులో రైతు భరోసా కానీ ఇవన్నీ అసలు సూపర్ అసలు తిరిగే లేకుండా చేస్తున్నారు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ చుట్టూ తిరగకుండా మనకి పనులు అయిపోతాయి ఈజీగా అనుకోవడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం వాలంటీర్లు బాగా చేస్తున్నారన్న మొన్న కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంటింటికి వచ్చి హోమియోపతి మందులు ఉన్నాయి ఇమ్యూనిటీ పవర్ కోసం అని చెప్పేసి అవి తీసుకొచ్చి వాళ్లే స్వయంగా ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చారు మళ్ళీ మాస్కులు ఫ్యామిలీకి పర్సన్కి వచ్చి ముగ్గురికి ఇచ్చారు ఇక్కడే ఇటు గుణదల్లో ఇటు సైడ్ వాళ్ళందరికీ ఫ్యామిలీలో మనిషికి ఒక్కొక్కటికి వచ్చి ముగ్గురు మూడు ఇచ్చారు ఫ్యామిలీగా అని చెప్పి ఫ్యామిలీకి అంటే నాలుగు మూడు పన్నెండు ఇచ్చారు అది మనిషికి వచ్చి మూడు చప్పున ఇచ్చారు అనమాట ఇక్కడే అదొకటి అసలు చాలా బాగా చేశారు ఇంకా మనం ఏముందన్న ఇంత ప్రచారాలు ఏమి లేవు టైం ఉంటే టైం అయిపోతుంది ఒక పించను పించిన నా నమ్మ మా ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు ఇదే దీంట్లో సచివాలయంలో చేస్తున్నాడు జాబు సచివాలయంలో వచ్చింది జాబ్ దాంట్లో చేస్తున్నాడు అక్కడ నిజాం పట్టణంలో అనమాట మనోడు చేసేది చెప్తున్నాడు అసలు ఎంత బాగుందంటే పించునిత్తే నైట్ డబ్బులు పడతాయి అంటే పొద్దున ఇల్లు పొద్దున నా పొద్దున నాలుగు ఐదు గంటలకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఊర్లో నెట్టు సరిగా అయ్యి రావంటే బాగా పొద్దున్న ఐదు గంటలకు అలా వెళ్ళిపోయి పొద్దున ఐదు గంటలకు వెళ్ళి సాయ తెల్లారి ఏడు గంటలు పోయి లేకపోతే తొమ్మిది గంటలు పోయి ముసలి వాళ్ళకి పాపం రాని వాళ్ళకి ఇది ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి వాలంటీర్లో డైరెక్ట్గా పెంచిన ఇచ్చేస్తున్నారు ముసలి వాళ్ళకి అసలు ప్రాబ్లం లేకుండా పాపం అసలు వాళ్ళు ఎంత ఆనందపడుతున్నారంటే అంత ఆనందపడుతుంది అనమాట పెంచిన మరి పాపం ముసలి వాళ్ళు వెళ్ళాలి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదన్నా వాళ్ళకి ఏమో డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నారు బట్ ఇంకేంటి ప్రాబ్లం డైరెక్ట్గా చేతులు డబ్బులు పడిపోతున్నాయి ఇంకా ఆటో డ్రైవర్కి పడుతుంది ఇంకేం చెప్తాను చెప్పండి అంత బాగా చేస్తున్నాడు అంత దాకా ఎందుకన్నా ఇప్పుడు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉంది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ డబ్బులు డైరెక్ట్గా పడిపోతున్నాయి అకౌంట్లో పోయినసారి లాస్ట్ టైము బీటెక్ స్టూడెంట్లకి వాళ్ళకి ఏంటి పడాల్సిన డబ్బులు పడలేదు పడపోతే తర్వాత ఈయన రాగానే మళ్ళీ వేసాడు డైరెక్ట్గా వేసాడు అనమాట అకౌంట్లో ఇంకా అంతకన్నా ఇంకేముంటుంది అన్న చెప్పండి ఇంకోటి ఏది చెప్దాం అనుకున్నాం అన్న అవన్నీ ఇక అమ్మ ఒడి పథకాలు ఇవన్నీ డైరెక్ట్గానే పడుతున్నాయి స్కూల్ పిల్లలకి ఇదిగోండి ఇలా చెల్లికే వీళ్ళ ఇద్దరు చెల్లెలకే ఒక ఇరవై వేలు పడి ఒక పదిహేను వేలు పడి వీళ్ళు నాయ బ్రాహ్మణులు వీళ్ళు చేసే పనులు వీళ్ళకి వీళ్ళ నాన్నకి వీళ్ళ నాన్నకి పదివేలు పడి టైమ్ అసలు చెప్పింది టైం అయిపోతుంది ఆయన చెప్పండి ఎప్పుడన్నా మీరు చెప్పండి ఏమన్నారు వాలంటీర్లు వ్యవస్థ పెడితే ఏమన్నారు చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఏది సంచులు మోసుకుని ఉద్యోగాలు ఎవడైనా చేస్తాడా రేత్రి పొద్దున పూటలు ఐదు గంటలకు తొమ్మిది గంటలకు వెళ్తారు మగవాళ్ళు లేనప్పుడు వెళ్తారంటే ఇప్పుడు అందరూ మరి వాలంటీర్లు ఎంత మాటలు ఎన్ని మాటలు అన్నారు వాలంటీర్లు అదొక ఉద్యోగం అన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళేగా కోవిడ్ టైంలో ఉపయోగపడింది అన్నారు ఏమైంది చెప్పండి ఒక్క జాబ్ వచ్చిందా ఏది కానిస్టేబుల్ జాబ్లు స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడో మూడు వేలు వదిలేరు అప్పుడు చివరి టైంలో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఎండింగ్లో తర్వాత ఈయన వచ్చారు వాలంటీర్లు జాబ్లు వదిలేసేయండి పర్మినెంట్ జాబ్లు గవర్నమెంట్ సచివాలయం లక్షన్నర ఉద్యోగులు వదిలేడుగా వచ్చిన వాళ్ళ మా ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు వాళ్ళకి అంత డైరెక్ట్గా వచ్చింది కదన్నా అన్ని జాబులు వచ్చినాయి మరి లక్ష ఉద్యోగాలు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జాబ్ వస్తే బాబు వస్తే జాబ్ అన్నారు అప్పుడు ఏమి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు వచ్చింది వాలంటీర్ జాబులు మరీ హేళం చేసి మాట్లాడారు ఐదు వేల రూపాయలు ముష్టి జాబులు అయ్యే సంచులు తీసుకునే జాబు మళ్ళీ ఏమంటున్నారు వాలంటీర్లను పెట్టుకుంటున్నారు ఇంటింటికి పథకాలు పంపిస్తాను అన్నారు పథకాలు పంపించలేదు ఏం పంపించలేదు మళ్ళీ వాలంటీర్లను తిప్పంటున్నారు ఇంకేం చెప్తాము ఆయన అంతే మాట్లాడుతూ ఉంటారు పర్ హెడ్కి అంటే వన్ ల్యాక్ వచ్చి పద్నాలుగు వేలు పదిహేడు వేలు ఏది పది పది లక్షల మందికి పద్నాలుగు వేలు పదిహేడు వేల మందికి చేశారు మన పక్క స్టేట్ ఉంది పక్క స్టేట్లో కూడా అన్ని చేయాల టెస్టుల పరంగా విమర్శించే వాళ్ళు ఎట్టైనా విమర్శిస్తారన్న స్టార్టింగ్లో ఆయన ఏమన్నాడు ఏముంది బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లితే సరిపోతుంది అన్నారు ఏమన్నారు ఎక్కిరిచ్చారు ఆఖరికి ఏమైంది అదే బ్లీచింగ్ పౌడర్ కొట్టాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ ఏమన్నారు హైడ్రోక్లోరిక్ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫీవర్కి అని చెప్పేసి అన్నారు ఏమన్నారు హైడ్రోక్లోరిక్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని ఎక్కిచ్
చెప్పండి అదే చేశారు అందరికి సహజంగా తప్పదు తిరుగుతున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు అక్కడ టిఫిన్లు చేసే వాళ్ళు మా అంటున్నారా ఇచ్చారా ఎన్ని రోజులు అని అంటారన్న మూడు నెలలు ఊరికి పెడతారన్న మూడు నెలలు బియ్యం ఇస్తారు ఉప్పు ఉప్పు ఇస్తారు ఎంతమందికి ఎన్ని కోట్ల మందికి అని ఇస్తారు మన స్టేటే ఐదు కోట్ల మంది ఉన్నారు ఐదు కోట్ల మందికి పెంచగలరా ఒక నెల రెండు నెలలు ఏమైనా కావాలంటే డబ్బులు వేస్తారు మళ్ళీ పదిహేను వందలు వాడు వాసుగడ చేసేది ఉందిగా జాబ్ వాళ్ళు వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలు టక్కని పడిపోయినాయి ఇన్సూరెన్స్ రైతు అన్న బీమా పెట్టారు ఏంటంటే ఇప్పుడు రేపు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే రైతుకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం పంట పరంగా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వర్షాలు వచ్చిన వరదలు వచ్చినా అని చెప్పేసి మొన్న నిన్న స్టార్ట్ చేశారు ఆ పంట బీమా కూడా రైతులు ఏం కట్టాల్సిన పని లేదు మొత్తం డైరెక్ట్గా గవర్నమెంటే కట్టేసింది ఇంతకన్నా అవసరం ఉండదు అన్న ఇప్పుడు రైతులకి ఇప్పుడు రేపు ఆయన మళ్ళీ ఇవి విత్తనాలు కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు గోడౌన్లు స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నారు రైతు భరోసా కేంద్రాలు సచివాలయాలు ఏంటి మొన్న దాకా ఇక్కడ 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 దిగోండి ఇక్కడ ఒక ఆయన ఉంటాడు టీడీపీ ఆయన పక్కా టీడీపీ ఆయన ఆయన ఊరికి వాలంటీర్లు ఆన్లైన్లు అది ఇది అని చెప్పి తిట్టాడు ఆయనే తిట్టాడు నేను ఉన్నా పక్కనే మళ్ళీ ఏంటి ఆయనకు అవసరం వచ్చేటానికి ఏంటి వాలంటీర్లు పొద్దునైతే కనపడతలేదు అంటున్నాడు మరి పొద్దున లేసిన కానీ వాలంటీర్లు తిరుగుతూనే ఉన్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థను కూడా అంత తక్కువ చేసి మాట్లాడిన ఆయన ఇప్పుడు ఏంటి వాలంటీర్లు కనపడతలేదు అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు అవసరం వచ్చేసరికి అది ఇది ఏంటంటే చేతి కింద తీసుకొచ్చి ఎత్తు అంటే తెలియదు అన్న అప్పుడు స్టార్టింగ్లో అంత ఎక్కువ ఇచ్చారు ఇప్పుడు రేపు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ వాళ్ళు వాలంటీర్లే అంత ఉపయోగం చెప్పండి ఇప్పుడు హెల్త్ కార్డులు ఒక రకంగా రేషన్ కార్డులు హెల్త్ కార్డులు ఇప్పుడు సింగిల్ పర్సన్ ఉన్నారన్న ఒక్కసారి జగన్ అని నేను చెప్పేది ఏంటంటే రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి రేషన్ కార్డులు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది అనాథలుగా ఉండొచ్చు లేకపోతే సింగిల్గా లేకపోతే ఫ్యామిలీ నుంచి వేరే అయిన సింగిల్ పర్సన్లు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎడితే రేషన్ కార్డులు ఎవరు కనీసం రేషన్ కార్డులు ఇవ్వని హెల్త్ కార్డులు అయినా రేషన్ కార్డులు ఎవరు లేపారు అనుకో ఎందుకంటే ఆరోగ్యశ్రీకి ఉపయోగం కదన్న ఇప్పుడు మరి చాలామంది ఫ్యూచర్లో మామూలుగా ఏమైనా గబ్బుకి ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయినా సింగిల్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ సింగిల్ పర్సన్ పని పనికి వచ్చింది కదా అదొకటి మాత్రం కొంచెం హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పరంగా అదొకటి హెల్త్ కార్డు మాత్రం రేషన్ కార్డు ఎవరు పోయినా హెల్త్ కార్డు ఆయన ఇచ్చేటట్టు అదొకటే చెప్పాలా కొంచెం చూడమని కోరుతున్నారు అన్న ఇది చెప్పాను కన్నా ఎక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వద్దు వాలంటీర్ వ్యవస్థనే ఉపయోగపడే వాలంటీర్ వ్యవస్థనే అంత మాటలు అన్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థనే అన్ని ఇచ్చేశారు అన్న ఇప్పుడు అంత ఇచ్చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు వనదాక్షి గారు ఉన్నారు అన్న ఎంఆర్ఓ గారు ఇసుక దోసేస్తున్నారు అది ఇదని అన్నది చెప్పేసి ఆమె నన్ను కొట్టారు అంత ఇదైంది వాళ్ళు ఒకళ్ళని జైల్లో పెట్టారన్న అప్పుడేం మాట్లాడరు అసలు అసలు అప్పుడు అసలు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళని ఏమనరన్న ఎందుకంటే టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏమైనా మాట్లాడితే ఏమైనా ఇచ్చేస్తారని చెప్పి ఇప్పుడు నన్ను చూసినా కానీ నన్ను అదే అంటారు నన్ను చూసినా అదే అంటారు ఇది వీడ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా ఇది ఇచ్చేద్దామని ఇక అంతే ఏం చేసినా దాంట్లో ప్రతి దాంట్లో లోడ్ బాట్లు ఎత్తకాలనే చూస్తారు సో కాబులకి ఎవరన్నా డబ్బులు వేసింది నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు దాకా ఎవరైనా కాబులకు డబ్బులు వేసారా ఏ గవర్నమెంట్ అయినా పట్టించుకుందా అందరికి చూస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు దాకా అంటే ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ ఉందన్న మళ్ళీ కాబులు రిజర్వేషన్ ఒకటి ఎత్తున్నారు కాపుల రిజర్వేషన్ ఎత్తున్నారు ఆయన ఏం చెప్పాడు ఎన్నికలప్పుడు డైరెక్ట్గా కాపుల రిజర్వేషన్ సాధ్యం కాదు అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పని అని చెప్పేసి ఆయన డైరెక్ట్ చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పారు నేను ఐదు రో ఐదు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చేసేసాను దాన్ని అమలు చేయట్లేదు అని చెప్పి అంటున్నారు కాపుల రిజర్వేషన్ ఎట్ట చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అట్లా ఇవ్వటం కుదరదని చెప్పేసి జగన్ గారు డైరెక్ట్ చెప్పారు ఇప్పుడు విద్యుత్ అన్న విద్యుత్లో ఈయన బయట ఇక్కడ తక్కువ రేటుకి వచ్చే చోట వదిలేసి ఎక్కువ రేటుకి వచ్చే చోట కొనుక్కున్నారు ఇప్పుడు ఆయన దాని లైమ్ లైట్లో తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు ఎట్లా కొట్ట ఇచ్చేసి అవి చేసి ఇది చేసి ఎట్లా కొట్ట రేట్లు తగ్గించాలని చూస్తున్నారు ఎక్కడ సహకరించట్లుగా ఏమన్నా కోర్టులు వేసి అడ్డుపడుతున్నారు కదన్న కోర్టులు అడ్డుపడుతున్నారు సరే ఏంటంటే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే అసలు టీడీపీ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అలా ఉంటుందేమో కోర్టుల్లో కూడా అనిపించే రకంగా ఉంది ఇప్పుడు నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు ఉందన్న ఆయన మేము చూసాం ఒక చూసినప్పుడు అన్నీ బాగానే వేస్తున్నాడు కానీ ఎట్లాంటి ఆటలో మనిషి అంత మొండికి వెళ్ళినా ఆ పట్టుదలే కదా ఎంత దాకా తీసుకొచ్చింది మనిషిని ఎంత దాకా తీసుకొచ్చినప్పుడు నేనేమనుకున్నా సరే ఈ నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ విషయంలో మాత్రం కొంచెం తప్పు చేశారు అన్నట్టు ఆలోచించాం కొంచెం ఆఖరికి ఏం ఏమైంది సుజనా చౌదరి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి వెళ్ళి హోటల్లో కలిశారు అక్కడ వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఫస్ట్ నుంచి పాతిపోయింది టీడీపీకి లోని వాళ్ళు వాళ్ళు
ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ పెడితే ఏంటి అబ్బంది అదే కదా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇది ఇటు ఈ గంగరెత్తుల దెబ్బ వీళ్ళంతా ఉన్నారు పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ మాములు ఎప్పటి నుంచి మాములు చదువుకుంటే అంతా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎప్పుడు చదువుతారు ఇప్పుడు అంటాం కదా అన్న ఏది అందరు ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ చదువుతున్నారు ఏళ్ళ పక్కన పిల్లలు ఎక్కడ చదువుతున్నారు అంటాం కదా ఒరిజినల్ మాటే కదా ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్ తోలుకునే వాళ్ళ పిల్లలు అయినా సరే ఏదో ఒకటి బ్రిలియన్స్ హై స్కూల్ అయినా ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న స్కూల్ అయినా ఏదో ఒక స్కూల్ అయినా ఇంగ్లీష్ మీడియం జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారు ఇంగ్లీష్ మీడియం జాయిన్ అవుతున్నారుగా మరి మామూలు పేదవాళ్ళు ఇంకా బాగా తక్కువ ఉండేవాళ్ళు కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివేవాళ్ళు అంటే మరీ ఇంకా అసలు తినడానికి కూడా గడవలేదు అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్తున్నారు మరి వాళ్ళకన్నా ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలిగా ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియం తయారు తీసుకొస్తేనే దీనికి అడ్డుపడుతున్నారు మళ్ళీ ఇదేంటి ఇళ్ళ పట్టాలు పంపిణీ చేస్తాను ఇళ్ళ పట్టాలు పంపిణీ చేస్తామంటే కోర్టులో కేసులు వేసుకుంటే 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 అడ్డుపడుతూ వచ్చారు మళ్ళీ ఆ టీ టీవీ ఫైవ్లో న్యూస్లో వీటిలో ఏం చూపెట్టినారు మేము ఎప్పుడో డబ్బులు కట్టాము సంవత్సరన్నర అయింది సంవత్సరన్నర అయింది ఇప్పుడు దాకా మాకు ఇల్లు ఇవ్వలేదు అన్నారు సంవత్సరన్నరకి అయితే అంటే అప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వం అయ్యాంలో ఉందిగా మరి అప్పుడు ఇది అడగాలి కదా ఈ ప్రచారాలు అనమాట ఇవన్నీ అట్లా ఏదైతే అంటే ఇంకేం చెప్తామన్నా అది అలా ఉంటుంది వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి